नमस्ते वेलकम टू ई ड्रीम मीडिया सो गट हेल्थ मध्यकाल माटडकटू ग हेल्थ गुरी गट हेल्थ बेपू वाले अनेक रकल अनारो्य समस्या वस्तना मैं दी नाचुल वेस करेक्टेसम एला विवरा तेजक मन तो उ प्रमुख योग गुर योगी अरुणादेवी गार मैडम नमस्ते नमस्ते मैडम जनरल गट हेल्थ दी पैकेजी वो बैठ सो गट हेल्थ बेसा की पैकेजी थर्टी डेस अला असल गट हेल्थ मेद अंत इश्यूस अने वस्तु गट हेल्थ पाड़पो मन की गट हेल्थ पाड़पो अटे गट हेल्थ कोसम टीजूटा गट हेल्थ फुडनी गट हेल्थ डयटे अद नैन फस्ट ना चाहे प्रत्येकि इलाम चयद मं आहार आहार क्या इक इंपारटेटे मंत्री आलोचन तो उड़ा गट बे ओन फुडे का आलोचन बहुत आलोचन इन बस अंत स्ट्रेस लेकते विपरीत आलोचन व्यतिरेक आलोचन व्यतिरेक आलोचन एपड़ू शाड उ असूयत अंत वेरे कंपेर चुस्को मन अयो मन अला मन की लेदे इधे बहुत अद्ते मन को मरचिपि लेने कोसम आलोची दाने को आलोच जलस जलस उड़कू इलांटी गट हेल्थ पड़े मेटल हेल्थ गट हेल्थ वेरी वेरी इंपारटेंटे मन सैकंड ब्रेन अटम ए स्टमक सैकंड ब्रेन अट ब्रेन इकडोटी इंकोट इकडे इमीडियट रेस्पे स्ट्रेस टेन बाधना इमीडियट रेस्पेदे ज्यूस ए रिजाइयो मन की डजेस्ट ज्यूस उ कदा आ ज्यूस इन बस अब डैजन आटोमेट इन बस कफ पे लोपल आ कफ पे अंत वाटर एक्वे इलाकोटे ड्रैन वाल इंटरस्ट लाल इंटरस्ट स्टेन ईवेन पेगुल्लो ब्रैन ड्रैन वो इमीडियट गट हेल्थ होता जॉइंट्स एवं उन्यो आ जॉइंट्स अरिप तुंदर पेन रावी वस्ते सो मन ऊर के फुड मीद का मन आलोचन चाल चाल इंपारटे मन गट हेल्थ की चूँ मन के बेस्ट्रेस वनको तिना तीन लेकिन असल आकल तेनाली तक ट्रै चो अभी स्ट्रेस ईटिंग अटर ऊरकूर की वेली तीन अलगे एक्व काफी तागे लगे एक्व स्वीट तीन लगे एक्वेज तीन लेकिन इलादा अति स्मोक लेते बेस्ट्रेस दीना वाल का आलोहल तीस अति लेदे मोतम तिं बाने रेडू जो स्ट्रेस ने डिटाक्स वेपूट आलोचे मैं आलोचे मैं आलोचन एलाये आलोचे सो मैं हेल्थ चाल इंपारटे लिंक बाॉडी बेदन शरीर बेदन मन एक् रोज शरीर बागे मन बहुत सो मन बेदन शरीर बहुत मन बेद स्ट्रेस नदो पीरियड कष्ट नष्ट नाजल मेल मेल फस्ट बैक नैक्न जॉइंट पे नी पे मेल मेल मुझे इंडजेषन प्रॉब्लम ऐसीडी प्रॉब्लम गैस्टि प्रॉब्लम कांस्टिपेषन लेते डरिया अटे एन सारा साफाक्ष मन के प्रॉब्लम मन के लाइफ सुखाले उपड़ू कष्ट उपड़ू नष्ट उ मन प्रती दाने असल आलोचि आलोचन वर्क उ 
స్ట్రెస్ అనేది ఎప్పుడూ ఉండాలి ఉండకపోతే మీరు ముందుకెళ్ళలేరు ఆ ఒత్తిడి అనేది ఉండాలి కానీ మరి విపరీతమైనది ఉండకూడదు అలా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు గట్ ఇష్యూస్ వస్తాయి సో అలాగే టైం కి తినడం టైం దాని గురించి ప్రత్యేకించి క్లీన్ చేసుకోవాలి అట్లా ఏం అవసరం లేదు టైం కి తినండి ఎక్కువ వెజిటబుల్స్ బాయిల్డ్ సలాడ్స్ తినండి అంటే మసాలాలు ఎక్కువ ఉప్పు ఎక్కువ కారము అసలు లేకుండా కాదు అన్ని ఎక్కువ 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 ఆయిల్ ఇలాంటివన్నీ మానేసి మనం హెల్త్ బాగుపడాలి గట్టి హెల్త్ బాగాలేదు అని అనుకుంటే మీరు బాయిల్డ్ వెజిటబుల్స్ తినడం తర్వాత ఫ్రెష్ సీజనల్ ఫ్రూట్స్ ఇప్పుడు బాగా బయట నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ వస్తుంది అట్లాంటి ఏం తినొద్దు ఆ కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో వచ్చే తినొద్దు చక్కగా మనం బయట దొరుకుతాయి కదా వెండర్స్ మనకు బండ్ల మీద అమ్ముతారు అవి ఎప్పుడూ కూడా కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో వచ్చి ఉండవు అవి బాగా నిల్వ ఉంటే వాడి బండి పొద్దు సాయంకాలం అనుకో అతను నెక్స్ట్ డే సాయంకాలం అనుకో అయిపోవాలి అవి సో అలాంటివి మనకు దొరికే జామకాయలు మనకు దొరికే అరటి పళ్ళు పనస పళ్ళు మన సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తినండి ఇప్పుడు బాగా ఇంకొకటి ఏమవుతుంది అంటే బయట ఫ్యాన్సీ ఫ్యాన్సీ ఫ్రూట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి బయట నుంచి వచ్చేస్తున్నాయి మనకి ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ బాగా ఉంది అవి ఎప్పుడవో కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో వస్తాయి ఈవెన్ ఆపిల్స్ ఆల్సో ఎప్పుడో లాస్ట్ ఇయర్ పంట మనం ఈ ఇయర్ తింటున్నాం అంట అన్ని వన్ ఇయర్ అయి కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో ఉంటాయి ఈవెన్ ఆరెంజెస్ కూడా సీజన్ గా వచ్చే ఆరెంజెస్ అంటే ఏ సీజన్ లో వచ్చే ఫ్రూట్స్ ఆ సీజన్ లో తినడం అనేది చాలా మంచిది మనకి మనకు అన్ని దొరుకుతాయి కదా దొరకని ఫ్రూట్స్ మీదకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఇంకా ఈ డైట్ విషయంలోకి వస్తే ఎక్కువగా మిల్లెట్స్ తినడం సడన్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ అవును ఆల్ ఆఫ్ సడన్ గా మీరు ఇప్పుడు వరకు మీ డైట్ ఏదో ఉంటుంది అది మానేసి ఆల్ ఆఫ్ సడన్ గా మీరు వేరే అదర్ ఫ్రూట్స్ లోకి వెళ్తే ఒక్కొక్కసారి అది యాక్సెప్ట్ చేయదు లోపల గట్టి దెబ్బ తింటుంది అలాగే విపరీతమైన డైట్స్ లేకపోతే నో కాబ్స్ అని లేకపోతే కీటో అని లేకపోతే ఇట్లా చాలా రకాల డైట్స్ ఉన్నాయి ఎక్కువ ప్రోటీన్ తీసేసుకోకపోవడం ఉన్న అది వెయిట్ లాస్ అయిపోవాలి అని చెప్పేసి ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఆ టెంప్ అప్పుడు బాగుంటుంది మీకు డెఫినెట్ గా మీకు ఒక త్రీ సిక్స్ మంత్స్ పెద్ద ఏం డిఫరెన్స్ కొంతమందికి వన్ ఇయర్ వరకు పెద్ద డిఫరెన్స్ కనబడదు కానీ ఆఫ్టర్ దట్ లివర్ ఇష్యూస్ వస్తాయి కిడ్నీ ఇష్యూస్ యూస్ వస్తాయి గట్ ఇష్యూస్ వస్తాయి ఒక్కసారి గట్టు డిస్టర్బ్ అయిందంటే దాన్ని సెట్ చేయడానికి ఇయర్స్ పడుతుంది ఎందుకంటే దానికి మెడిసిన్స్ లేవు మెడిసిన్స్ ఎలా వేస్తాము అలా నా దగ్గర చాలా మంది ఉన్నారు విపరీతంగా తేనె నిమ్మరసం తేనె నిమ్మరసం పది రోజులు పదిహేను రోజులు పొద్దున్న నుంచి ఏంటి రోజుకి ఒక్కొక్క బాటిల్ తాగేసేయడం ఇప్పుడే రకరకాల డైట్స్ ఉన్నాయి నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్స్ లో కూడా అట్లా ఎక్కువ తాగించడం ఆ వెయిట్ లాస్ అయిపోతారు ఏవి తినకపోతే వెయిట్ లాస్ అయిపోతారు కదా ఇలా ఏదైతే విపరీతంగా చేస్తున్నామో కొంతమంది ఏమో ఊరికి ఇంకా వేడి నీళ్ళు తాగితే మంచిది అని ఇంకా ఎప్పుడు వేడి నీళ్ళు తాగు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు వేడి నీళ్ళు తాగుతూ ఉంటారు తాగుతూనే ఉంటారు కొంతమంది ఏమో ఏంటి కోల్డ్ వాటర్ చిల్డ్ వాటర్ తాగితే వెయిట్ లాస్ అని చెప్పి అది ఏదో చేస్తూ ఉంటారు అది డిఫరెంట్ ఎవరికి నచ్చింది ఎవరికి ఇష్టమైంది ఎవరికి అనుకూలంగా ఉంది వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసేస్తున్నారు కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి మన లోపల ప్రతి అవయవానికి కూడా మైండ్ ఉంది ఎస్ అది అది దానికి అర్థం చేసుకుంటుంది అది మనం జాగ్రత్తగా మనం దాన్ని అర్థం చేసుకుని నీ బాడీ గురించి నీకే తెలుస్తుంది నా శరీరం గురించి నాకు తెలియా సో అవి ఏమి తినాలి ఏమి తినకూడదు ఎలా తినాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ ఇప్పుడు ఈ గట్ హెల్త్ అందరికీ గట్ ఇష్యూస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అని అంటే ఈ కషాయ ఈ కషాయాలు తాగేసేయండి ఇప్పుడు రావి కషాయం చాలా మంచిది లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో గానుక కషాయం మంచిది మంచిదే ఎప్పుడు తాగాలవి నీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమైనా వస్తుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఏమైనా సిమ్టమ్స్ కనపడుతున్నప్పుడు నువ్వు తాగు అంతేగాని నువ్వు ముందే కూర్చుని రోజు రావ కషాయం రోజు జామ కషాయం అవసరం ఏంటి దట్స్ ఆల్సో మెడిసినే ఔషధం లెక్కలోకే వస్తుంది అది ఎవరు మన పురుగులు రోజు కూర్చొని కషాయాలు కాసుకుని ఎవరు తాగలేదు ఏది అతి మంచిది కాదు నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే టైం కి నిద్రపోవడం గట్ హెల్త్ నీ స్లీప్ కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది మీకు నిద్ర సరిగా లేదు అంటే మీకు డైజెషన్ కాదు సో రెండు రోజులు మీరు నిద్రపోలేదు అనుకోండి థర్డ్ డే మీరు ఫుడ్ తింటే మీకు డైజెషన్ అవ్వదు కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి నిద్ర చూసుకోవాలి ఫస్ట్ మంచి నిద్రపోవాలి టైం కి పడుకోవాలి పొద్దున్నే లేవాలి మనకు ఆ ఎండ కాస్త పడాలి ఇవన్నీ న్యాచురల్ గా దొరికే మంచి ఎయిర్ లో మంచి ప్రకృతిలో చక్కగా ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉంటే మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ నువ్వ
గట్ హెల్త్ పాడైపోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఒక ఒక భయంలో ఉన్నారు అనమాట అంటే నాకు వచ్చేస్తుందేమో ఇంకా జ్యూసులు తాగేసారు ఎన్ని రోజులు తాగుతారు కొన్ని రోజులు తాగుతారు తర్వాత మానేస్తారు జ్యూస్ ఏం అవసరం లేదు మనం రోజు అల్లం తింటాం మంచి అల్లం తాలింపులు వేసి ఫ్రెష్ అల్లం తింటాం వెల్లుల్లిపాయలు తింటాం మంచిగా కరివేపాకు తింటాం ఎండుమిర్చి తింటాం తాలింపుల్లో వేస్తాం కదా మెంతులు తింటాం ఆవాలు తింటాం ఇవన్నీ ఇవే కదా మిరియాలు తింటాం మనం ఏదైనా తాలింపులు రాసి మిరియాలు వేస్తాం కదా మిరియాలు వాడతాం మిరియాల రసం వాడతాం మనం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన ఆహారంలోనే మంచి ఆహారం మీరు ఇంక ఎందుకు డైట్స్ చేస్తున్నారు ఇంకొక ఇది ఏంటి అంటే గట్ పాడిపోవడం పాడైపోవడానికి ఇంకొకటి కారణం ఏంటంటే విపరీతంగా తినేయడం ఏంటి ప్రోటీన్ ప్రోటీన్ అని చేపలు రొయ్యలు చికెన్ మీట్ ఇవి ఎక్కువ తినేసాడు అనమాట ఇంకా నో కాబ్స్ అని చెప్పేసేసి ఈవెన్ కాబ్స్ లేకుండా అవే తినేయడం దానికి ఏదో సలాడ్స్ మంచి కాంబినేషన్ అని చెప్పి వెజిటబుల్ సలాడ్స్ లీవ్స్ పెట్టేసి గట్ హెల్త్ పాడు చేసుకుంటున్నారు మనకి ఎప్పుడు గట్ ఇష్యూస్ లేవు మీకు తెలుసో తెలీదు కొరియా తర్వాత చైనా తర్వాత జపాన్ కొంచెం బెటర్ ఎందుకంటే వాళ్ళది కొంచెం ఫుడ్ వేరేగా ఉంటుంది నార్త్ కొరియా కానీ సౌత్ కొరియా కానీ చైనా కానీ వీళ్ళు గట్ హెల్త్ ఎప్పుడూ బాగుండదు ఎందుకంటే ఒక టా ఒక అక్కడ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ కాబ్స్ నూడిల్స్ రైసే తీసుకుంటారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ సీ ఫుడ్డే తింటారు వాళ్ళు విపరీతమైన సీ ఫుడ్డే కాదు అసలు ఏ దొరుకుతా తినేస్తారు మరి అదంతా ప్రోటీన్ లోనే కదా కానీ ఇలా తినడం వల్ల వాళ్ళ గట్ గట్ ఇష్యూస్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటాయి గట్ ఇష్యూస్ మీకు సరిగా లిక్విడ్స్ అంటే వాటర్ తాగని వాళ్ళు ఏదైతే విపరీతంగా కొన్ని నెలలో ఏదో చేస్తారు చూడు వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా గట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి మళ్ళీ గట్ క్లెన్జింగ్ అని గట్ హెల్త్ అని చెప్పి ప్రత్యేకించి ప్రోగ్రాంలు ఇవి అంటే ఉన్న దాన్ని పాడు చేసుకోవడం పాడు చేసుకుని మళ్ళీ దాన్ని రిపేర్ చేసుకోవడం ఇది ఎక్కడ పద్ధతి ఇది ఇది ఒక్కసారి అందరూ ఆలోచించాల్సిన విషయం అవును ఇది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు వెయిట్ ఒకటే చూసుకుంటున్నారు వెయిట్ తగ్గిపోతున్నాం వెయిట్ తగ్గిపోతు స్లిమ్ అయిపోయాం మేము అనే చూసుకుంటున్నారు తప్ప మీ బాడీ లోపల ఉన్న స్టెమ్ సెల్స్ అనేవి తగ్గిపోతున్నాయి అనేది మీరు గుర్తించట్లేదు ఇది ఎవ్వరికీ తెలియదు మీరు పిచ్చి పిచ్చి డైట్లు చేయకండి చక్కగా మీరు తినే దాంట్లో మీరు చూడండి ఒక త్రీ చపాతీస్ తీసుకోండి ఒక కప్పు రైస్ మనం మామూలుగా వైట్ రైసే తీసుకుందాం ప్లెయిన్ రైస్ అండ్ మూడు చపాతీలు తీసుకోండి దీంట్లో కాప్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మూడు చపాతీల్లో ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ కాప్స్ ఉంటాయి దీంట్లో మీకు వచ్చేసేసి ఓన్లీ వన్ ఎయిటీ వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ అంతే ఉంటాయి ఏంటి కాప్స్ కూడా ఇంకా చూసుకుంటే ఫ్యాట్ ఇందులో ఫ్యాట్ లేదు దీంట్లో ఫ్యాట్ ఉంటుంది రైస్ ఇస్ ద బెస్ట్ కానీ రైస్ ఎక్కువ తినకూడదు ఎక్కువ తింటే మీకు ప్రాబ్లం అంతేగాని మానకూడదు ఇంత రైస్ తీసుకోండి వెజిటబుల్స్ పెట్టుకోండి చక్కగా పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఒక మీల్ మనకి ఎంత కావాలి ఇది ఎవరి గుప్పుడు వాళ్ళకి ఎంత నా చేయి ఎంత ఉంది కాబట్టి ఇంత ఎవరి అంతే రైస్ తీసుకోండి మిగతా అన్ని వెజిటబుల్స్ మనం ఏమి తింటారో కొంచెము పెరుగు అన్నీ ఉంటాయి కదా ఈ రైస్ వాటితో తినాలి ఎస్ అది చాలా అంతే మీరు మీరు టూ మీల్స్ తింటారా త్రీ మీల్స్ తింటారో డిజైన్ చేసుకోవాలి గట్ హెల్త్ ఎప్పుడు పాడవదు మనకు గట్ ఇష్యూస్ ఏ లేవు ఎందుకు ఇప్పుడు గట్ ఇష్యూస్ మొదలైన అని అంటే రకరకాల డైట్ల వలన గట్ ఇష్యూస్ ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మీకు ఒకసారి సెల్స్ అనేవి డిస్టర్బ్ అయితే రిపేర్ చేయడం చాలా కష్టం అలాగే గట్ హెల్త్ చాలా చాలా ఇష్టం కష్టం కాన్స్టిపేషన్ తర్వాత ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్స్ తర్వాత కోన్ డిసీజెస్ తర్వాత పెయిన్ ఎందుకు ఉంటుందో పెయిన్ తెలియదు ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నారు మేము ఒక్కొక్కరిని వీళ్ళని అంటే వీళ్ళు విపరీతమైన డైట్ చేసిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక ఫార్టీ కేజీస్ ఫిఫ్టీ కేజీస్ తగ్గిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ అందరూ వెయిట్ లాస్ మీద చేసిన వాళ్ళే అందరికీ ప్రాబ్లం ఉంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ రోజుకి కూడా స్కిన్ డ్రై డ్రైనెస్ తగ్గడానికి ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ పడుతుంది మాకు ఇప్పుడు ఇంకా దాంట్లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఇంకా వన్ ఇప్పుడు వన్ టూ ఇయర్స్ అయింది ఒక ఒక అమ్మాయికి అయితే ఇంకా అప్పుడప్పుడు చాలా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు చాలా వరకు సెట్ అయ్యింది అనమాట వితౌట్ మెడిసిన్ దాన్ని చాలా స్లోగా చాలా స్లోగా చేసుకుంటున్నాయి చాలా వేస్ ఉన్నాయి అది కేర్ఫుల్ గా ఓపిక్ గా చేసుకోవాలి నేను ఏమంటానంటే ఎందుకు పాడు చేసుకోవడం అనవసరంగా ఈ డైట్ అనేది ఒక ఒక మాన్యా లాగా అనమాట ఒక పిచ్ లాగా పట్టింది సో నేను అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే మీరు డైట్ చేసేటప్పుడు కేర్ఫుల్గా ఉండండి 
ఇప్పుడు మనకి సోషల్ మీడియా అనేది చాలా దాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోవాలి అంతేగాని మీ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకోకండి మీ గట్ హెల్త్ని పాడు చేసుకోకండి మీ గట్ హెల్త్ బాగుండాలి అని అంటే మీరు సరైన ఆహారం సరైన టైంకి కనుక తింటే మీరు మళ్ళీ పోయిన దాన్ని కూడా రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ ఖచ్చితంగా మ్యామ్ చాలా చక్కగా చెప్పారు గట్ హెల్త్ పాడైపోతుంది అంటే దానికి కారణం రకరకాల మన మెంటల్ స్ట్రెస్ ఒకటి రకరకాల డైట్స్ చేయడం ఒకటి జీరో సైజ్ అనేది అందరికీ చాలా ఫ్యాషన్గా మారిపోయింది దానికోసం పరుగులు పెడుతూ ఉన్నారు దానివల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ అయితే ఎవరూ చూసుకోవడం లేదు ఖచ్చితంగా దీని మీద ఫోకస్ చేయాలని కోరుకుందాం మంచి ఆహార అలవాట్లు మంచి నిద్ర సో అంతేకాకుండా మెంటల్ టెన్షన్ స్ట్రెస్ లేకుండా వాళ్ళ లైఫ్ని లీడ్ చేయాలని కోరుకుందాం గట్ హెల్త్ పాడైపోయిందంటే దాని ప్రభావం అనేది బాడీ మొత్తం ఉంటుంది రకరకాల పార్ట్స్ మీద కూడా దాని ప్రభావం చూపించడం జరుగుతుంది రూట్ కాజ్ ఏంటంటే ఇదే సో దీన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలని కోరుకుందాం చాలా చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ధన్యవాదాలు